Hello and welcome to News Click. I'm Paranjoy Goha Thakurta and with me here in the studio, I have a person who seems mature, astute about the political economy of India. He used to be a supporter of Prime Minister Narendra Modi. But recently, he decided to resign from the Bharatiya Janata Party. And I'm going to ask him why. And let me here introduce you, the viewers of this program, to a 25-year-old person, young man, Shivam Shankar Singh. Thank you very much, Shivam, Thank for giving us me, this interview. You know, when you decided to resign from the Bharatiya Janata Party, you wrote a long note. It, it runs into, I think, almost about more than a... It runs into almost about 1,500 words. You wrote it for Medium, which is an open website, and then it got reprinted by the print and then by the wire and, and Quint. And before you knew it, everybody was saying, who is this young man who used to be a Modi Bhakt of sorts who suddenly decided to resign from the Bharatiya Janata Party? So tell us a little bit about when you, when you became a member of the BJP and why you resigned. So I joined the Bhatia Janata Party in 2013 itself. This was at the height of the Modi wave. The atmosphere at that point of time was an atmosphere where everyone was really disturbed and Magar depressed with the incoming Shivam government. Shivam, I am going to interrupt you. In that time, you were in America, you were in the University of Michigan, and in Arbor, you were in Arth Shastri. You were in Arth Shastri. So, you became a member of the Bharatiya Janata Party. And you said that you knew that the government of the Bharatiya Janata Party was a very important thing. Sir, we always had to go to the Bharatiya Janata Party. It wasn't that only in America. The other thing is that now the media has so much, social media has so much, Twitter, Facebook, all of them are continuously talking about it. At that time, the government was like a corruption atmosphere, corruption allegations. And the government was like a corruption atmosphere, 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 and the government was like a policy paralysis was like a phase. 2G. CWG, Jija Ji, Falana, Dimkana, Ek Ke Baad Ek Ghotala. Bilkul, bilkul. So in that mahal, it was the fact that we had to have a change in this country. So that's why you became a member of the Bharatiya Janata Party. 100 rupees and 5 rupees? Yes, yes. So at that time, we joined the Bharatiya Janata Party because Narendra Modi Ji came to the front. Narendra Modi Ji provided a very credible alternative to the incumbent government. उस समय सबके मन में ये था कि ये जो हैं देश के लिए कुछ बहुत अच्छा करेंगे कुछ बहुत बड़ा करेंगे गुजरात मॉडल की बहुत बात हुई हमें तो बस उतना ही पता है जितना हमें सुनने को मिला मीडिया के थ्रू आप जैसे जर्नलिस्ट के थ्रू कि गुजरात में बहुत अच्छा काम हुआ है बहुत डेवलपमेंट हुआ है बहुत अच्छी सड़कें हैं बहुत इंडस्ट्रीज़ है पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है उस तरह का परिवर्तन देश में भी आए देश के लिए और लोगों के लिए कुछ भला हो उसी उम्मीद में हमने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करना एंड नॉट ओनली दैट यू वर नॉट जस्ट अ सपोर्टर ऑफ नरेंद्र मोदी जी जी you thereafter became, correct me if I'm wrong, in 2015, a legislative assist assistant to a member of parliament, yes. LAMP. Yes. Who, 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 I mean, that's a fellowship. Yes. Uh, who, who were you assisting? Which MP were you assisting? Uh, so, uh, Mr. P. D. Rai, he's the MP from Sikkim. I from see. Sikkim that's Fund. right, right. Okay. Yes. And thereafter, you worked with the Indian Political Action Committee, which is a private firm with which Prashant Kishorji is associated. Am I correct? For roughly about a month between May and uh, June 2016? Ha, approximately one, one and a half months. During the Punjab elections? Ha, during the Punjab elections, yes. When did you decide to join, in a sense, uh, become a part of the BJP uh, uh, in July 2016 for uh, all, about eight months or so? You were campaigning for the Bharatiya Janata Party in Manipur, you were stationed in Imphal and thereafter you became very close to Ram Madhav Ji, who is a National General Secretary of the BJP. What happened? I mean, can you just outline what happened? Uh, uh, so, sir, uh, after I was a legislative assistant to Member of Parliament, I got really interested in the political space. I knew that this is an area in which I want to work. It was very interesting. At that time, Prashant Kishore was the biggest name in the area. So, I joined IPAC. I got to learn a lot from there, but it was a very private company. My interest was political. It was not a political consultancy type of interest. It wasn't that you need to earn money or earn money. The interest was always that you have to do something for the country, to be actively involved in politics, to be involved in some good work, to be involved in some development. That was my interest. I started working with Prashant Kishore. Then I joined the BJP. 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 Then I joined the
which is like uh, you became a senior research fellow there mm -hmm. and this is a think tank mm -hmm. and we know this is very closely aligned with the Bharatiya Janata Party. In fact, uh, there are four ministers mm -hmm. who are what directors or advisors of this foundation, mm -hmm. Ms. Ms., uh, Mrs. Nirmala Sitaraman, Mr. M.J. Akbar, Mr. Suresh Prabhu, Jayan Sinha, all of them are holding important positions mm -hmm. in the government. In addition, you also have Shorya Doval, who is the son of the National Security Advisor. Mm -hmm. They're all closely, uh, I would say, associated with this think tank. Mm -hmm. Ji, correct. So, uh, I became a senior research fellow at India Foundation after the Manipur campaign. So, in uh, beach ke period, there was no campaign activity. Nahi tha. Uh, I write a lot, I research a lot, uh, data-based bhi kaafi cheeze likhi hain. So, senior research fellow in India Foundation, I got a chance to research on the country's policies, to research on where it can change, how it can change. India Foundation also is a very good platform which connects a lot of people from different thought streams. One minute. Hmm. Did you also work with Ram Madhav ji? He is the National Se General Secretary of the, mm -hmm. uh, the BJP. He is not only in charge of the North East, Jammu mm -hmm. and Kashmir, Andhra Pradesh, etc. Mm -hmm. He is widely perceived to be a person who is a link between the Rashtriya Swayam Sevak Sangh, mm -hmm. head headquartered in Nagpur, and the Bharatiya Janata Party. Mm -hmm. so Did you work closely with him? So, uh, during the Manipur and Tripura elections, yes, because he was in charge of the elections and I was there on the ground. So, definitely mila. Now, what made you resign from the Bharatiya Janata Party? Why now is the question everybody is asking. Mm -hmm. In your note, you have written first the good, then the bad and the ugly, but the good. Mm -hmm. You praise the Modi government, road construction was faster than earlier, Electri electrification, corruption at the higher levels of government, have come down according to you. Swachh Bharat Mission, you say, is a definite success. The Ujwala scheme of giving uh, 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 liquefied petroleum gas cylinders, uh, you said it's good. But you also say that you don't have cylinder for buying another cylinder. And then you said that the Uttar Pur area in Bharat Vashke is good in the connectivity in the North East. और और लॉ एंड ऑर्डर इम्प्रूव किया ये बड़ा लंबा चौरा अपने एक साथ पॉइंट देने के बाद अब कह रहे हैं बैड एंड अगली जी तो सर ऐसा है कि हर सरकार कुछ ना कुछ अच्छा काम जरूर करती है ऐसी देश के इतिहास में कोई भी सरकार नहीं है जिसमें सिर्फ खराब काम काम ही किया है क्योंकि सरकार का एक बजट होता है वो बजट खर्चा हो रहा है उस बजट से हमेशा कुछ ना कुछ होगा जो कि देश के लिए पॉजिटिव होगा ऐसा नहीं है कि किसी गवर्नमेंट का पूरा सौ का सौ बजट ही करप्शन में चला गया हो कोई भी विकास नहीं हुआ तो मोदी सरकार में भी बहुत कुछ है जो कि अच्छा हुआ है कुछ चीज़ें हैं जिससे मैं डिसग्री करता हूं बहुत ज़्यादा जो कि अब मेरे को धीरे धीरे लग रहा है कि नेगेटिव पॉजिटिव को आउटवे कर रहे हैं और इसमें आपने एक भी और भी एक लंबा चौड़ा लिस्ट बनाया और आपने शुरू किया इलेक्ट्रल बॉन्ड्स जी आ, आप कह रहे हैं कि जो पॉलिटिकल फंडिंग है जिस तरीका से हमारे देश के राजनेता राजनीतिक दल इनको चुनाव लड़ने के लिए जो पैसा मिलता है और वैसे भी पैसा मिलता है ये एकदम देश के हित में नहीं है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इसमें पारदर्शिता नहीं आ रही दिस दिस बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू यू is not it it is not going to be good for the country ji correct aur kahiye aap iske bare mein to aisa sir electoral bonds ek anonymous instrument hai uske zariye koi bhi corporate house pehle 7% limit tha ki apne profits ka donate kar sakta hai political parties ko wo limit hata diya gaya hai to ab koi apna 100% munafa donate kar sakta hai political party ko anonymously to aaj ke date mein agar koi bolta hai ki main 1000 crore ka electoral bond ek party ko dunga aap ye policy pass kar dijiye और वो पॉलिसी पास हो जाती है एंड वो आदमी इलेक्टोरल बॉन्ड पार्टी को दे देता है कोर्ट में ये प्रूव करने का कोई तरीका नहीं होगा कि एक क्विड प्रोको स्टैब्लिश हुआ है एंड एक चीज और है कि आप भारतीय स्टेट बैंक से ये सारे बॉन्ड खरीद सकते हैं बिल्कुल और भारतीय स्टेट बैंक सपोज टू कीप दिस इन्फॉर्मेशन प्राइवेट जी सो वाई विल इट लीक आउट आई यू वर दैट दिस इन्फॉर्मेशन could be obtained by the Ministry of Finance? Because after all, who owns the, Bharat, the, the hmm. State Bank of India? Uh, sir, that is a separate consideration. Now, the point that I think is more important is that the court will not be used because it is an anonymous instrument. If there is a leak out of the information, what will the validity of the court? You have also said that the Yojana Bhavan, the Yojana Bhavan, the Yojana Ayog, the Niti Ayog, you are saying that the earlier system was better, the planning commission was better, you had auditing of government schemes which Niti Ayog is unable to do. This is, I mean, for Mr. Narendra Modi and many in the present government, the planning commission symbolizes, quote-unquote, the Nehruvian era. And we all know that Mr. Modi doesn't have a high opinion of India's first prime minister, Pandit Jawaharlal Nehru. 
तो सर ऐसा है कि प्लान एंड नॉन प्लान जो फाइव ईयर प्लान बनता था उसके हिसाब से फंडिंग तय होती थी वो डिफरेंस हटाया जा सकता था वो सेपरेट डिबेट है बट प्लानिंग कमीशन उसके अलावा भी बहुत कुछ करता था मैं जब पार्लियामेंट का काम कर रहा था एक साल लेजिस्लेटिव असिस्टेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था तो उस समय हम लोग प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट यूज करते थे हर स्कीम का डेटा निकालने के लिए कि किस स्कीम में क्या हुआ तो किस स्कीम में कि ये डेटा आजकल नहीं मिल रहा लोगों को ये डेटा का काम अभी नीति आयोग तो नहीं कर रहा है नीति आयोग से तो नहीं रिलीज हो रहा है अब इस डेटा के लिए इंतजार करना पड़ेगा कि सी ए जी ऑडिट करे सी ए जी कितने साल बाद कौन से स्कीम को ऑडिट करेगी क्या पता इससे रेगुलरली आपको एक डेटा मिलते रहता था कि किस स्कीम में क्या हो रहा है कैसा चल रहा है कि किस स्टेट में कैसा है आ, अच्छा, आप, आप ये भी आलोचना किया कि ये सरकार ने सीबीआई और ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की दुरुपयोग कर रहे हैं इसमें नया क्या है कांग्रेस के समय यूपीए के समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा द सीबीआई इज लाइक बिहेविंग लाइक अ केज पैरेट सो व्हाट व्हाट इज द डिफरेंस आई मीन आई मीन एवरीबडी हैज यूज्ड द प्रीवियस गवर्नमेंट्स हैव आल्सो यूज्ड द सीबीआई एंड द ईडी फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस सो सो व्हाट्स सो डिफरेंट इन द केस ऑफ दिस गवर्नमेंट सर I supported this government because this was supposed to be a party with a difference. If there is no difference, Advani के बाद Advani जी ने ये कहा था party with a difference. हाँ हाँ जी. तो अभी क्या party with differences हो गया क्योंकि आप छोड़ के चले गए? नहीं क्योंकि अलग party होनी थी. Narendra Modi जी आए थे जब तो वो भारत का political climate, भारत का development scenario, भारत का governance बदलने वाले थे. अगर यही आलोचना चल रही है कि अच्छा ये तो पहले भी होता था अच्छा ये तो पहले भी होता था अब जिस चीज़ के लिए भी भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम कीजिए लोग आपको एग्जांपल लेके देते हैं कि अच्छा कांग्रेस भी तो यही करती थी अच्छा पिछले सरकारों ने भी तो यही किया है अगर ये सरकार भी वही कर रही है तो हम क्यों सपोर्ट करते रहें एक चीज़ और इसके बाद आपने कहा ये सरकार ने कालिको पोल जो अरुणाचल प्रदेश का जो भूतपूर्व जो मुख्यमंत्री थे उनका जो आत्महत्या करने के पहले जो नोट उन्होंने सुइसाइड नोट जो दिया जस्टिस लोया का मृत्यु सोराबुद्दीन का जो मर्डर केस है और और जो जो हमारे जो विधायक जिस जिसके खिलाफ बलात्कार का जो आरोप है ऑल ऑफ दीज अकॉर्डिंग टू यू आर सडनली बिकम इम्पोर्टेंट व्हाई दे दीज दीज आर बीन इश्यूज फॉर सम टाइम नाउ व्हाई व्हाई आर यू सडनली फाइंडिंग दीज इश्यूज सो इम्पोर्टेंट टूडे ये मुद्दे तो हम बहुत पहले से उठा रहे हैं ये है कि चीज़ें बिल्ड करते जाती हैं एक चीज़ हुई दो चीज़ हुई तीन चीज़ हुई आदमी मतलब सुनते जाता है ख़राब लगता है कि अच्छा ऐसा हुआ धीरे धीरे वो बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है कि आदमी बोलता है कि बहुत हो गया अब हमसे झेला नहीं जा रहा है तो ये उस तरह की चीज़ है ऐसा कभी नहीं होता है कि एक इंसिडेंट के बारे में पता चला और आपने उसके बेसिस पर डिसीजन ले लिया कि अच्छा यहाँ पे ये रेप केस हुआ जिसमें एम का एक साल एफ भी नहीं हुआ एम के अगेंस्ट एक्विजेशन का तो छोड़ देते हैं ऐसा नहीं होता है कि कोई भी ऐसा नहीं करता है शिवम यू आर नाउट ऑल्सो क्रिटिसाइजिंग डी मोनिटाइजेशन जी मोदी जी बोला कि यू नो प्रशासन में कमियां हो सकता है प्रबंधन में कमियां हो सकता है मगर उनका नियत के ऊपर आप सवाल मत उठाइए ये ये दिस इज व्हाट द प्राइम मिनिस्टर सेड इन द रन अप टू द उत्तर प्रदेश इलेक्शंस एंड दैट्स द टाइम यू सो पीपल वर सेइंग डीमोनेटाइजेशन टेरिबल 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 बट द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश एक्चुअली वोटेड फॉर द भारतीय जनता पार्टी सो हाउ कम हाउ कम टुडे यू आर नाउ क्रिटिसाइजिंग नोटबंदी सर uh, ऐसा है कि इंटेंशन के बारे में तो मेरे को पता नहीं कि एक्चुअल इंटेंशन क्या था तो मोदी जी ही बता पाएंगे आपको इतना क्लियर है दैट इट डिड नॉट अचीव व्हाट इट वाज स्टेटेड टू अचीव रिड्यूसिंग ब्लैक मनी जी जाली नोट जो आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं कैश लेस लेस कैश जी ये समय से कुछ नहीं हुआ है अगर आप डेटा देखेगा तो कैश इज ऑलमोस्ट एक्जैक्टली वेरी टू आप उत्तर प्रदेश के लोग विधानसभा चुनाव में क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया क्यों योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तो सर बहुत सारे फैक्टर्स थे डिमोनेटाइजेशन भी फैक्टर था बिल्कुल था उस समय तक लोगों को समझ में नहीं आया था कि डिमोनेटाइजेशन से कुछ अचीव नहीं हुआ है उस समय एक नरेटिव बना कि टेरर फंडिंग खत्म हो जाएगा ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा जितना काला धन है सब पकड़ा जाएगा ये सब कुछ हुआ नहीं ये आज के डेट में पता है ये जब उत्तर प्रदेश चुनाव हुआ था और आप आज मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का जो राजनीतिक माहौल है एकदम बदल गया क्योंकि बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मायावती जी और अखिलेश यादव जी एक साथ लड़ेंगे कह रहे जी जी बिल्कुल बदल गया तब क्या होने वाले हैं लग रहे हैं आपको आ, तो सर ये दोनों जो पार्टियां हैं इन दोनों का बहुत बड़ा बड़ा वोट बैंक है कास्ट बेस्ड वोट बैंक है जो कि इनको बहुत सपोर्ट करता है दोनों के एक साथ जाने से अगर ये वोट बैंक मिल जाता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ना वहाँ पर काफ़ी मुश्किल रहेगा इन लोग का सीट बढ़ने का तो पूरे आसार है आपने बहुत सारे मुद्दा उठाया आपका जो नोट में आपने जो विदेश नीति के बारे में कहा आ, आपने कहा जो जो आ, संसद आदर्श ग्राम योजना मेक इन इंडिया स्किल डेवलपमेंट फसल बीमा हाई प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल एजुकेशन हेल्थ केयर अब तो बाकी कुछ नहीं रहा आप
तो जो खराब हो रहा है जो मेरे को दिख रहा है खराब हो रहा है उसका भी विवरण करना जरूरी है उसी से आदमी कंपेयर कर पाएगा मैं किसी को ये नहीं बताऊंगा कि किसके लिए वोट करना है मेरे को खुद नहीं पता पर मेरे को ये पता है कि आज मेरे लिए नेगेटिव्स आउटवे कर रहा है पॉजिटिव अच्छा एक चीज और बताइए आप यू हैव मेंशन अबाउट पंडित जवाहरलाल नेहरू सोशलिस्ट पाथ रशियन टेक्नोलॉजी हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन यू थिंक द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज गॉन अ लिटिल टू फार इन बींग क्रिटिकल ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी सर डेफिनेटली एक नेगेटिविटी तो आ गई है पॉलिटिक्स में कि पुराने लोग जो रहे हैं उनकी आलोचना करनी है इसका कोई ज़रूरत नहीं है पुराने जो डिसीजन थे वो अलग माहौल में लिए गए थे अलग सर्कमस्टांसिस में लिए गए थे आज से अगर 40 साल बाद कोई मोदी जी को क्रिटिसाइज करने लगे उस समय जो टेक्नोलॉजी है उस समय जो देश के, के पास धन है उस समय जो हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है उसके बेसिस पर आज के पॉलिसी डिसीजन को कंपेयर नहीं किया जा सकता है जो उस समय की सच्चाई थी उसके हिसाब से लोगों ने काम करा शिवम तुम इस बार ये जो हिंदू खतरे में है जी यू आर ट्राइंग टू डिबंक दिस नोशन जी यू आर सिंग एनी बडी स्पीक इन द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एंटी नेशनल वो देशद्रोही बन जाते हैं यू आर सेंग देर इज बीन पोलराइजेशन इन इंडियन सोसाइटी ऑफ द काइंड वीव नेवर सीन बिफोर सर आई डोंट नो इफ इट्स नेवर सीन बिफोर बड़े बड़े दंगे देश में पहले भी हुए हैं पर आज के डेट में जब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई लेट मी से इन योर लाइफ टाइम इन द 25 इयर्स यू आर सेइंग पॉलिटिकल डिस्कोर्स इज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई तो आज के डेट में टेक्नोलॉजी जितनी बढ़ गई है व्हाट्सएप है फेसबुक है तो इतना पेनिट्रेशन इन चीज़ों का बढ़ गया है कि हर आदमी अपने हाथ में लेके घूम रहा है फैक्ट चेक नहीं कर रहे हैं लोग एक दूसरे को मैसेजेस फॉरवर्ड किए जा रहे हैं जो कि बहुत पोलराइजिंग है नेचर में जो नफरत फैला रहे हैं ये सब चीज़ें देख के लग रहा है कि एक कंसर्टेड माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है चुनाव के दृष्टि से जिसमें हिंदू को लगे कि हमारे पास कोई उपाय नहीं है मोदी जी को ही वोट देना पड़ेगा वरना हम बर्बाद हो जाएंगे अब इस तरह के फैक्ट्स आते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन मुस्लिम पॉपुलेशन हिंदू पॉपुलेशन को एक्सीड कर जाएगी दस साल में बीस साल में इसके पीछे कोई डेटा नहीं है इसके पीछे कोई तथ्य नहीं है आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी स्ट्रैटेजी फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन इज पोलराइजेशन एंड इन साइटिंग यू कॉलिंग स्यूडो नेशनलिज्म Hmm. and you are saying the prime minister himself has said it in his speeches Ji. jinnah nehru congress leaders didn't meet bhagat singh in jail Ji. and you are saying this is fake news which has come from the prime minister himself Ji. you are saying congress leaders had indeed met leaders in pakistan to defeat bharatiya janata party in gujarat you are talking about how yogi adityanath said maharana pratap is greater than akbar and all students of jawaharlal nehru university are anti national they want india to be broken up tukre tukre chut chut india etc etc you are saying that the discourse today is highly polarizing and it is being the nation according to you hmm. you are saying i refuse to follow anyone who is willing to let the nation burn in riots for political gain ab kya lag raha hai aane wale 8 mahina mein aur aise hoga hindu musliman danga this is hmm. kind of divisive hmm. पोलिटिकल डिस्कोर्स सर पोलराइजेशन तो होगा क्योंकि जो डेवलपमेंट का मैसेज था डेवलपमेंट का एजेंडा था वो धीरे धीरे खत्म होते हुए दिख रहा है वो चल नहीं रहा है जिस तरह का डेवलपमेंट की उम्मीद थी लोगों को 2014 में 15 में 16 में वो उम्मीद आज के दिन में नहीं दिख रही है आप अगर 16 17 तक देखेगा तो इस तरह का क्रिटिसिजम मोदी जी का नहीं आता था पहले मतलब कोई क्रिटिसाइज करता था तो दस लोग आपके खिलाफ चढ़ जाते थे कि नहीं ये अच्छा हुआ है वो अच्छा हुआ है आज के डेट में ऐसा नहीं है मैंने भी इतना लंबा पोस्ट करा बहुत लोगों ने सपोर्ट करा ऑलमोस्ट सब लोगों ने सपोर्ट करा वही यू सरप्राइज यू रोड दिस ब्लॉग सब्सिक्वेंटली रीपब्लिश एंड सडनली यू नो नो बडी न्यू हु वन शिवम शंकर सिंह एज ट्वेंटी फाइव इज international baccalaureate from mahindra united world college of india near pune mm-hmm. studied in the university of michigan etc etc suddenly mm-hmm. everybody is saying ji who are you why have you done this ji so i am very surprised at the response mainly because it's been extremely positive almost everyone who were bjp supporters are agreeing with what i wrote criticism khali itna aata hai acha theek hai bahut perfect nahi hai but alternative kon hai इसके अलावा किसी ने यह नहीं कहा है कि जो लिखा है बिल्कुल गलत लिखा है यू मेट राम माधव जी इज ही हैप्पी विद योर डिसीजन टू लीव द बीजेपी आफ्टर ऑल यू वर्क विद हिम आई प्रिज्यूम यू विल नॉट बी वेरी हैप्पी विद इट बट आई मेट हिम यू हैव मेट हिम यू नो आई वुड आस्क यू यू आर एट वन लेवल यू से पोलिटिकल डिस्कोर्स इज एट इट्स लोएस्ट पॉइंट पार्टीजन पार्टीजनशिप इज एट इट्स पीक there is no remorse एट द वे इन विच दो अलाइन विद रूलिंग पार्टी आर डिसमिनेटिंग फेक न्यूज after that you say everybody is to blame hmm. all parties hmm. all voters hmm. all uh, supporters how can you say this sir all parties all voters all supporters nahi hai 
but parties voters and supporters basically come out of the same thing the citizens of this country ye tino alag alag cheeze nahi hai ye same log hain aaj ke date mein jo hamari citizenry hai wo polarized ho gayi hai wo is mahol mein विकास से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोच रही है कि हिंदू मुस्लिम का क्या होगा इंडिया पाकिस्तान का क्या होगा मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें जिस तरह के डिबेट्स आते हैं टीवी पे जैसे रवीश कुमार जी रेस करते रहते हैं कि आधे से ज़्यादा मीडिया यही सब डिबेट कर रहा है जिसका विकास से कोई लेना है तो देशद्रोही है रवीश कुमार तो यही गलत है सर यही गलत है क्योंकि कोई आदमी अगर मुद्दे उठाना चाह रहा है और ये सब डिस्कस नहीं करना चाह रहा है जिसका विकास से कोई लेना देना नहीं है ये डिस्कशन में हम क्यों पढ़े आप क्या समझते हैं जो आज सत्ते में है इन पोजीशंस ऑफ पावर एंड अथॉरिटी दे आर रियली टॉलरेंट दैट दे बिलीव इन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या वो सचमुच अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं नहीं जो हर नागरिक का एक मौलिक अधिकार है संविधान में लिखित रूप में ये बात सर देखिए अभिव्यक्ति रोकने की कोशिश तो किसी ने नहीं की है अगर मैं ये कहूँगा तो ये भी गलत हो जाएगा डर का एक माहौल है जिसकी वजह से लोग खुद नहीं बोल रहे हैं पर ऐसा नहीं है कि सरकार ने मतलब मुझे जैसे आज तक किसी ने कुछ भी बोलने से रोकने की कोशिश नहीं की है पर्सनली मैंने नहीं देखा है कि किसी और को भी किसी ने रोकने की कोशिश की हो बट लोग खुद ही डरे हुए हैं ये डर कैसे उत्पन्न हुआ है इसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है व्हाट्सएप का बहुत बड़ा रोल है पर लोगों को लगता है कि अगर वो सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो उनके खिलाफ कुछ होगा कैन बी समथिंग यू आर ट्वेंटी फाइव ईयर्स ओल्ड द मीडियम एज ऑफ इंडिया इज अमाउंट ट्वेंटी फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री अबाउट हाफ ऑफ आर पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ ट्वेंटी वी नो दैट इन टू मोर देन टू आउट ऑफ थ्री पीपल हुआ एलिजिबल टू वोट वोटेड so the youth the youth vote matters a lot definitely what do you think is going to happen between now and the next general elections which are scheduled to take place in april may 2019 mm-hmm. what do you think uh, uh, when you look at it mm-hmm. in terms of the way the youth those mm-hmm. in the age say 18 to 25 26 mm-hmm. how do you see the political atmosphere prevailing among this section sir aaj ke din pe to youth kafi disenchanted ho gaya hai phir se politics se 2014 mein ek nayi ummeed aayi thi उस उम्मीद की किरण को लोगों ने आगे बढ़ के सपोर्ट किया लोगों ने वोट दिया भारी बहुमत से जिताया वो सपोर्ट आज के दिन में किसी के लिए भी नहीं है किसी पार्टी को इतना खुल के यूथ सपोर्ट नहीं कर रहा है यूथ को अभी नहीं पता कि किसके लिए वोट देने से फायदा है पर इस प्रॉमिस से तो डिसेंटेड हो गए हैं जो मोदी जी दो में लेके आए थे कि विकास होगा देश बदल जाएगा क्या लग रहा है क्या होने वाले दो हजार उन्नीस तक अब बिटवीन नाउ एंड द नेक्स्ट इलेक्शन वोट यू थिंक बी मोर कॉम्यूनल टेंशन विल दे बी इंडिया पाकिस्तान टेंशन Uh, will the ram mandir be built hmm. sir sab sambhavnaye hain uh, jahan tak mere ko dikh raha hai ki ram mandir banne ki prakriya prakriya shuru hone ka pura chance hai october november mein judgment aa jayega uske baad us pe bahut bada andolan khada hoga ki hum mandir banayenge wahan se communal tension to zarur badhega so will this help the bharatiya janata party will this help in so called consolidation of the hindu vote sir it will definitely help to what extent क्या इससे भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार नेक्स्ट टाइम बना पाएगी या नहीं ये तो कोई कह नहीं सकता है ये तो आप क्या करेंगे हु विल यू सजेस्ट हु पीपल वोट फॉर अज्यूम लेट्स अज्यूम ऑल दैट यू आर सेइंग इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हां व्हाट इज गोइंग टू बी योर पोजीशन सर माय पोजीशन इज कि हम प्रधानमंत्री के लिए वोट नहीं डालते हैं हम अपने एमपी के लिए वोट डालते हैं एक एमपी इलेक्शन में आज के डेट में जितना एमपी भय में है जितना एमपी डरे हुए हैं मान लीजिए आपके यहाँ बिजली की समस्या है पानी की समस्या है आपका स्कूल व्यवस्था बेकार है आपके कॉन्स्टिट्युएंसी के हॉस्पिटल्स बेका, बेकार हैं आज आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी का एमपी खड़ा होकर पार्लियामेंट में बोलेगा इसके बारे में आपको लगता है वो ये ये सब इशू मोदी जी के पास ले जाएगा वो इतना मोदी जी और अमित शाह से इतना भयभीत है कि वो मतलब वो बोल रहे हैं देश में सब अच्छा चल रहा है आपातकाली as a student of economics and mm. politics mm. and history can you compare the situation that was prevailing in the middle of the 1970s mm. when indira gandhi was prime minister and today mm. sir dekhiye abhi jo emergency hai wo self imposed hai ye logo ke dil aur dimag mein hai aisa nahi hai ki abhi kisi ko pakad ke modi ji jail mein dal rahe hain aisa kuch nahi ho raha hai desh mein sabko puri swatantrata hai par apne personal motivation ke liye hamare matlab mp apni seat bacha ke rakhna chahte hain ek party se ticket chahte hain to khul ke bol nahi rahe hain khul ke criticize nahi kar rahe hain apne constituency ka issue nahi utha rahe hain to voter ko kya karna chahiye mere ko lagta hai ki aise log chunne chahiye voter ko jo unke hit mein baat kare kisi se dare nahi apne party ke khilaf bolne ke liye bhi taiyar rahe aur agar aise log nahi mil rahe constituency mein ladne ke liye to desh ka youth khud khada ho jaye khud lad jaye what is your पर्सनल पोलिटिकल आइडियोलॉजी वट इज योर पर्सनल व्यूज आपका जो विचारधारा क्या है आपके आप अपने आप को क्या दक्षिणपंथी कहेंगे या वामपंथी कहेंगे या बीच में आप कहीं हैं सर मतलब पर्सनल आइडियोलॉजी देखिए भारत का विकास है बहुत ज़्यादा लेफ्ट एंड राइट वाला जो डिबेट है इंडिया में मेक सेंस नहीं करता है 
कल्चरली बोला जा सकता है कि एक राइट right है लेफ्ट है इकोनॉमिकली तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहा है सब लोग एक थोड़ा सोशलिस्ट ही प्रवृत्ति के रहे हैं सारी पार्टियां मतलब एक ही दिशा में काम किया है आजादी से लेकर आज तक मेरा आप ही सवाल जी बताए वॉट यू प्लान यू डू नाउ सर आई एक्चुअली वॉन्ट टू वर्क इन द पॉलिसी स्पेस मैं बिहार चाहता हूँ बिहार मेरा होम स्टेट है तो मैं चाहता हूँ कि मैं बिहार ही जाऊँ वहाँ पे ग्रास रूट पे ग्राउंड पे कुछ डेवलपमेंट का कार्य करूँ कुछ पॉलिसी में काम करूँ पॉलिटिकल डिबेट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी शेप करना भी एक आइडिया है मेरा कि वोटर को समझ में आना चाहिए कि किस तरह के लोग उन्हें चुनने चाहिए पार्टी वार्टी उतना महत्वपूर्ण नहीं है अच्छे लोग मैसेज फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री यस सर डेफिनेटली कि अच्छे लोगों को पॉलिटिक्स में लेके आइए किस पार्टी के लोग हैं फर्क नहीं पड़ता थैंक यू वेरी मच एवं थैंक स्पीकिंग विद मी जी सर आई हैड enjoyed myself i should say speaking with you and i hope you found this interview interesting <laughs> and meaningful you just heard and watched 25 year old shivam shankar singh telling you why he's left the bharatiya janata party and why he's disillusioned with the present ruling dispensation thank you for being with us